ஹாய் ஓஸ் இன்றைக்கி எடிட்டோரியலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன டாப்பிக்னா ஃப்ரீடம் ஃபஸ்ட் அதாவது இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே இந்த இஷ்யூ பற்றி நிறையா பேசியிருப்போம் ஃபார் எடா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா கேஸ் அவ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க உங்களோட கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னாடி இவங்க போய் நிற்கிறப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து சேலம் ஸ்கூலுக்கு காலேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது ஃப்ரீடமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தான் இப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசீவ் இருக்குது அதாவது இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அகிலா அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கேரளாவில் விசிட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து ஒரு லவ் மேரேஜ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மதம் மாறுறாங்க லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹிந்துவாக இருந்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீமாக கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இனிஷியலாக அவங்க அப்பா வந்து கேஸ் போடுறாரு கேஸ் போடுறதப்ப என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் போடுறப்போ அந்த ஒரு அவங்களோட கேஸஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுது மேரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வேலிடுனு சொல்கிறதுக்காக தான் பட் ஃபார்வர்டு ரெண்டு பேர் மேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் செகண்ட் டைம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் போடுறப்போ என்னென்னு போடுறாருனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஎஸ்ஐஎஸ் எங்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாத இயக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேத்துறக்காக நான் நடந்த மாதிரி நடக்கிற இன்சிடென்ஸு கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையே நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இப்படி ஃபைல் பண்ணதுனால என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் அரேஸ் ஆச்சுன்னா ஹைகோர்ட் கேரளா ஹைகோர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ரூல் பண்ணாங்கன்னா இப்போ ஃபார்டாக இவங்க வந்து முஸ்லீம்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகிருக்காங்க அது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட்டு கேரளாவில் வந்து இது மாதிரி நிறையா கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்டிங்கில் இருக்குது அதாவது என்னென்னா அங்கே இருக்கிற பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் மேரேஜ் பண்ணி முஸ்லீம்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஈரான் ஈராக் சைட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பப்படுறாங்க நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சென்ஸில் ஃபாலோ ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வர்றதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஹைகோர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு போடுறாங்கன்னா என்ஐஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸில் வந்து பார்த்திங்கனா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண சொல்கிறாங்க என்ஐஏ ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹாய் அதாவது அகிலாவோட ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் போடுறாரு ஓகேங்களா இப்போ இந்த மேரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக பட் ஃபார் ஹெட் அப் அதுக்கப்புறம் வந்து இது கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்கள வந்து திருப்பி அவங்க அப்பா உடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா அனுப்பி வைக்கிற அனுப்பி வச்சிட்றாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த அவங்க வந்து இவங்க வந்து ஒரு பதினோரு மாதமாக வந்து அவங்க அப்பாவோட கஸ்டடிஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அரேஸ் ஆகுது இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களை வந்து நேரடியாக கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர்ஸ் போயிடுச்சு அதாவது என்னென்னா டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர்ட்டில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ வந்து கோர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக விசாரிக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன ஒரு ரூல் பண்ணிடுச்சுன்னா ஃபார்டாக இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிமேல் காலேஜ் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா அவங்க பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலம் தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க வந்து ஃபார் ஃபேரட்டாக இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜுக்கு போகணும் ஓகேங்களா அவங்க ஸ்டடிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரி அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற லெவலில் அவங்களோட ஃப்ரீடம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன் தர்ற விதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேயே அந்த காலேஜ் ஹாஸ்டல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்க சொல்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூல் அவுட் பண்ணியிருக்கு இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ஃபார்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டோட நேற்று கொடுத்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் அவங்களோட ஃப்ரீடம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்தராக இன்வெ கொடுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஐஏ அவங்களோட ரிப்போர்ட் நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க ரிப்போர்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக பண்ணுறக்கு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஃப்ரீடமை வந்து பார்த்திங்கன்னா தகக்கக்கூடாது என்ஐஏவோட இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ஃப்ரீடமை வந்து பார்த்திங்கன்னா தடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தரப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்குது ஓகே ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸோட டீட்டெயில் வியூ
எலெக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த எலெக்ஷன் இன்டிமேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீடியல் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முறவே இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஃபேஸ் ஃபஸ்ட் ஃபேஷ்னால் இப்போ அதாவது அங்கே நேபாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஹில்ஸ் ஹில் பிளேசஸில் இருக்கிற எலெக்ஷன் இடத்துலேயெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுட்டாங்க மீதி பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் ஃபோர்த் என்னமோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஹில் பிளேஸில் வச்சதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஓட்டு போட வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நியூஸ் ஓகேங்களா இப்போது இது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங் ஃபார் சொல்யூஷன் அதாவது ஹண்டிங் ஃபார் சொல்யூஷன்னா இது வந்து எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தா ட்ராஃபி ஹண்டிங் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ராஃபி ஹண்டிங் அப்படிங்கிற அந்த டேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு ஃபார் டேட் அப்போ அந்த டேமோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃபி ஹண்டிங் அப்படின்னா ட்ராஃபி ஓகேங்களா அதாவது ஒரு லயனோ ஒரு அனிமல்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் சிக் ஓகேங்களா ஒரு டிசீஸ்னால் அட்டாக் ஆகிடுச்சுனாவோ அப்படி இல்லைனா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதிர்ச்சி இருந்துச்சுன்னா வயசு ஆயிடுச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்டிங் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யார் ஹண்டிங் பண்ணுறாங்களோ அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் கூட விருப்பப்பட்டிங்கன்னா ட்ராஃபி ஹண்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் நீங்கள் போய் ஹண்டிங் பண்ணலாம் அந்த மிருகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சுட்டு கொள்ளலாம் பட் ஃபார் ரேட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃபி ஹண்டிங் அப்படிங்கிறது இது பெரும்பாலும் இந்தியாவில் இல்லை இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீடாமெண்ட்டாக எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா இதை ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீன்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் கான்டினில் இருக்கிற நிறையா கண்ட்ரீஸில் வந்து இது இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்டோரியல் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிசில் அப்படிங்கிற ஒரு எலிஃபெண்ட்டு சி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் டாக்டர்ஸ்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுட்டுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு அமெரிக்கன் டாக்டர்னால் ஓகேங்களா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராஃபி ஹண்டிங் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலி அந்த இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்மிஷன் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துச்சு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ட்ராஃபி ஹண்டிங் அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ வேறு ஃபார் ரைட் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூஎஸ் அவங்களோட சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவு இருக்குது எண்டே ஜெனட் ஸ்பீசிஸில் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு இப்போ வந்து பேன் அப்படிங்கிறது அதாவது பேன் பண்ணுறாங்கிற அப்படிங்கிறனா அதாவது ஒரு அனிமலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணுறாங்க கொள்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன் பண்ணுறாங்கன்னா பேன் பண்ணால் அதோட பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷின் மார்க் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ வந்து இந்தியா ஆகட்டும் கென்யா இந்த ரெண்டு கே ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டீஸ்லேயே வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா பே பேன் பண்ணதுக்கப்புறமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அனிமல் பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம்ட்டாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஓகேங்களா இதை வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போது பேனிங் பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பாப்புலேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன் ஆஃப் கருத்தாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொல்லியிருக்காங்க வேறு என்னென்னா யூஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வைல்ட் லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சிங் த இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து கரண்டில் யூஎஸ் வந்து எலிஃபெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபோர் அடா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லயன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையாக லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வைல்ட் லைஃபை வந்து கன்சர்வ் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷனில் டைகர்ஸ் எலிஃபெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லயன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அனிமல்ஸு ஏன்னா அந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவசிய தேவைகள் அந்த வைல்ட் லைஃபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த கீ ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகேங்களா ஃபாரஸ்ட்டில்
ஃபாரஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இதை அழித்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபடுற தன்மைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஏற்கனவே தெரியும் ஆஃப்ரிக்கா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேயர்ஸ் அதாவது ட்ராப்கி ஆஃப் கேன்சர் கேப்ரிக்கான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டர் மூணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகிற ஒரு பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் அங்கே வந்து எப்பவுமே சன்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஃபாரஸ்ட்டு அந்த மாதிரி நிறைய எக்கோ சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹைக்காகவே இருக்கும் சன்ரைஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸு இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அர அடர்த்தியான காடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகக்கூடிய தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டர் பிளேஸஸ் ஈக்குவேட்டர் ரீஜன்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகும் இந்த ட்ராபிக்கல் ரீஜன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப காப்பாத்தி ஆகணும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இங்கே வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபார் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ட்ரீம் அந்த ரியலிட்டி ஆஃப் ஏபி அதாவது ஆம் ஆர்பி பார்த்தி பா பாட்டி பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபுன் அண்ட் ஃபுன் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டான இஷ்யூஸ் தான் வந்து இருக்கு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பொலிட்டிக்கல் அதாவது இன்ட்ரிவியூ பேஸ்டு காங்கிரஸ் லீடர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரிவியூ பேஸ்டு பொலிட்டிக்கல் ரிவ்யூ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ எஜுகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஓவர் எப்படி இருக்குது அப்போ எஜுகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவுக்கு பின்னடைவு இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் வந்து இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அட்டஸ்ட் அதாவது இதில் இதுபடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு புது அதாவது ஒரு மீட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிச்சு இப்போ அதனால் அப்போ அந்த மீட்டிங் பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மீட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு பங்கேற்காதது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பின்னடைவாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறது யாருன்னா ஆர்கனைசேஷன் பண்ண எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீட்டிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்டாக பண்ணுறது இப்போ இந்த ஒரே ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க இதோட இந்த இந்த எடிட்டோரியில் கொடுத்துருக்க ரிப்போர்ட் என்னென்னா ஃபார் ஹெட் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறது எதுனா ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவ அவங்களோட இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு அதாவது எஜுகேஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய லெவலில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிற கருத்துலேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்டோரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஃபார் ஹெட்டாக இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஸ்டடீஸ்லேருந்து அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போது டென்த்துலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த்துக்கு போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிகிரி கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் டென்த்து டுவெல் டுவெல்த்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்பிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் அவுட் ஆகிடுறாங்க இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ரு அதாவது பத்து பத்தாவதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அதில் சொல்ல வர்றது கிட்டத்தட்ட இங்கே ஸ்கூல்ஸ் பற்றிக்கே பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பில்லியன் ஸ்கூல்ஸ் பக்கம் மேலே இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ இதில் வந்து பா இப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் பேர் பார்த்தாவது பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் டுவெல்த்து போய் அதில் எழுதுகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பன்னெண்டு ஐம்பது சதவீதமாக தான் இருக்காங்க அதாவது பாதி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ட்ராப் அவுட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அரைஸ் ஆகிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இது அதுக்கப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் தரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுற விதத்தில் இருக்குது அதாவது தகுந்த ஒரு எஜுகேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹையர் செகண்டரி எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காங்க அதாவது ஒன்றரை லட்சம் ஒன் லேக்ஸ் தான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சம் ஸ்கூல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன் பீப்புள்ஸ்க்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல் லேகிங்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ரேஞ்சை விட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரேஞ்சுக்கு போனோம்னா அதாவது டிகிரி கிராஜுவேஷன் போனோம்னா அது வந்து ஃபர்தராக இப்போ லோயர் லெவலில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் லெவல் லோயர் லெவல் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஹையர் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி லேக் ஆகிட்டே போகுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை த
இப்போ வந்து கதைகள் அதாவது நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிய வச்சுட்டாங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டேட் நீங்கள் வளர்ச்சி அடைந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த க்ரைம் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதட்டத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபிஃப்த்து அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஏஜாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அதாவது என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ டெக்னாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் ஆகட்டும் இப்போ எங்களோட மனத்தன்மையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த ஏஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது சின்ன வயசில் கதைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஒரு நல்ல கதைகள் ஆகட்டும் சில விஷயங்கள் தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரோட மனசுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதிய வைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் ஒரு பெரிய ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே பண்ணுது இப்போது அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளோட எஜுகேஷன் தன்மை வந்து பெரிய லெவலில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஜப்பான் ஆகட்டும் அங்கே இருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே எஜுகேஷன் கொடுக்குறது ஹியூமனோட அவங்களோட பர்சனல் ஃபீல் டெவலப் டெவலப் தான் ஓகேங்களா அவங்களோட இன்டீரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் பண்ணுறது அவங்களோட ஸ்கில்ஸு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட பிஹேவியர்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீனாமெண்ட்டாக பார்க்கப்படுது அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க டெவலப் அதோட ஸ்டடிஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு ஃபிஃப்த் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குற விதத்தில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்மளோட இங்கே இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கிரைம்ஸ் பெரிய லெவலில் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மாதிரி பிஹேவியர் ரீதியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சஸை கொண்டு வர எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஆதரிக்கணும் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தேங்க்ய